हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे विलयन की मोलता के बारे में यानी कि मोलिलिटी क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे परिभाषा कि अगर विलयन की मोलता की परिभाषा लिखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो देखो सिंपल है जैसे आपने मोलरता और नॉर्मलता की परिभाषा देखी थी वहाँ पर क्या था जैसे मान लिया जाए नॉर्मलता की परिभाषा तो वहाँ पर था कि एक लीटर में विलयन विलय के तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और अगर एक लीटर विलयन में विलयन विलय के मोलों की संख्या तो वो उसकी विलयन की मोलरता कहलाती थी ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा यानी कि यहाँ पर लीटर न होकर क्या होगा किलोग्राम में और वो आपका विलायक लिया जाएगा ठीक है तो विलयन की मोलता की परिभाषा अगर आपको यहाँ पर बतानी है तो क्या करेंगे एक किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलता कहलाती है ये छोटी सी परिभाषा है मतलब आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि एक किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलता कहते हैं ठीक है अगर हम मोलता को डिफाइन करने के बाद में अगर हम ये बात करें कि मोलता को प्रदर्शित कौन से सिंबल से करते हैं तो स्मॉल एम से करते हैं ठीक है यानी कि जो मोल मोलता होती है उसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है अब इसके बाद में सूत्र की बात करें तो विलयन की मोलता बराबर सूत्र होता है विलय का यानी कि विलय के मोलों की संख्या अपान विलाय का भार ग्राम में इंटू एक हज़ार ऑलरेडी आपको पता है कि जो मोलों की संख्या होती है वो होती है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार ठीक है तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है तो हो जाएगा आपका विलय का भार अपान विलय का अणुभार अपान विलाय का भार ग्राम में इंटू एक हज़ार अगर इसी आप चीज़ को सूत्र के रूप में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू और ये जो आपका कैपिटल डब्ल्यू होगा ये आपका ग्राम में लिया जाएगा इंटू एक हज़ार यानी ये आपका स्मॉल डब्ल्यू विलय का भार एम विलय कण भार और ये क्या है कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है ठीक है और इसको किस में लेना है ग्राम में लेना है इसके बाद में हम बात करें अगर कि मोलल विलयन क्या होता है यानी कि मोलल विलयन को अगर आपको परिभाषित करना है तो क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक किलोग्राम विलायक में पदार्थ का एक मोल उपस्थित होने पर विलयन क्या कहलाता है मोलल विलयन कहलाता है ठीक है तो कहने का मतलब है कि अगर एक किलोग्राम विलायक है और उसमें पदार्थ का एक मोल केवल उपस्थित है तो उस विलयन को मोलल विलयन कहा जाएगा ठीक अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है और उदाहरण के तौर पर सवाल है कि एक लवण का अणुभार तीस है लवण की तीन ग्राम मात्रा दो ग्राम जल में विलीन की गई है ठीक है विलयन की मोलता ज्ञात करनी एक सरल सा सवाल है इसमें से आपको विलयन की मोलता निकालनी है तो सबसे पहले निकालना क्या है उसकी बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर M निकालना है तो सबसे पहले हम M को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे इसके बाद में देखेंगे कि इसमें दिया क्या क्या गया है तो दिया गया है कि एक लवण का अणुभार तीस है तो अणुभार को ऑलरेडी पता है कि एम से दर्शाया जाता है तो यहाँ पर एम का मान तीस हो जाएगा फिर दिया गया है लवण की तीन ग्राम मात्रा यानी ये जो तीन ग्राम है ये क्या है भार यानी कि W, तो W बराबर है तीन ग्राम ठीक अब इसके बाद में ये दिया गया है यहाँ पर 250 ग्राम जल में विलीन किया गया ठीक है तो ये जो 250 ग्राम है ये आपका क्या है तो ये आपका है कैपिटल W, ठीक तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा 250 ग्राम ठीक अब आपको निकालना क्या है तो मोलता निकालना है तो मोलता बराबर सूत्र होता है बच्चों स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्लू और ये जो कैपिटल डब्लू है इसको किस में आपको लेना है ग्राम में लेना है ठीक इंटू एक हज़ार ठीक तो ये आपका हो गया सूत्र इसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर क्या होगा देखो W का मान कितना है तो तीन ग्राम तो तीन हो गया अपान M का मान M का मान कितना है तीस अपान इसके बाद में कैपिटल W तो कैपिटल W का मान दो सौ पचास इंटू एक हज़ार ठीक इसके बाद में आपको क्या करना है कट करेंगे तीन के तीन तीन दाह तीस ठीक दस आ जाएगा यहाँ पर ठीक दस 
इसके बाद में इससे कट करेंगे तो 250 सौ पचास इक्के दो सौ का चौथा ही यहाँ पर 250 1000 का क्या हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक अब इसके बाद में एक को अगर हम भाग करेंगे किससे दस से कितना आएगा दस हम लोग एक आएगा यानी एक को भाग करेंगे दस से तो दस हम लोग एक आएगा और दस हम लोग एक का जब चार से गुड़ा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा दस हम लोग चार ठीक और यहाँ पर आगे मात्र क्या लिखा जाएगा तो मोल पर किलोग्राम ठीक है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप किसी भी विलयन की मोलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं धन्यवाद